Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle partie de la série L'amateur de diamètre. Le maître joue en sud et l'amateur en nord. Surtout restez bien jusqu'à la fin de la partie car le résultat sera encore très serré. Allez, sud démarre la partie. Une excellente ouverture de sud mais qui peut conduire à des pertes de graines importantes si elle n'est pas bien maîtrisée. Sud joue un coup qui transfère ses graines vers ses cases vides. Ici. Non, on ne craint pas la capture. Car après... La position est égale. On revient à la partie. Un coup qui menace ici et ici avec ce trou ou avec ce trou. On aurait pu jouer. La position est égale, mais on a augmenté le score. Mais il vaut mieux chercher à minimiser le score. On revient à la partie. Pour contrer le trou ici qui vise... Les deux joueurs cherchent à constituer un grenier. Sud veut un grenier ici. Et nord ici. Au lieu de ce coup, si Nord joue son grenier, la position devient perdante pour lui, aussi bien après ce coup, Après, par 
contre, Nord pouvait capturer. Puis Sud joue son grenier. Et Sud va encore devoir lutter pour euh, contrer le grenier de Nord. On revient à la partie. Donc le grenier de Nord atterrit ici, pour le contrer. Ce que fait Sud. Sud contre brillamment le grenier de Nord, qui atterrit ici. Alors je vous rappelle que la partie se joue selon les règles officielles. Abapa de la Fédération Internationale de la Wallet, c'est-à-dire un 5 trous capturables maximum. 5 trous maximum. Nord joue le grenier, ici, mais comme il capturerait les 6 trous, il ne fait aucune capture. C'est la règle. Alors selon les pays et les régions, il y a différentes règles. Notamment au Sénégal, euh, une règle qui permet de capturer les 6 trous consécutifs et qui met euh, un terme à la partie car le joueur qui joue ce coup récupère toutes les graines, y compris les siennes, dans son propre camp, à un seul coup. On appelle ça frapper à la tête. Vous pouvez y jouer avec euh, Awali Online en allant dans les paramètres, les trois barres en haut à gauche du menu principal, puis en sélectionnant 6 trous capturables. Je vous montrerai à la fin de la partie. On continue. Vous noterez que Nord vient de jouer son grenier, mais pour en constituer un autre, ici. Avec ce coup, Sud alimente le, tout le camp de Nord pour justement contrer son grenier. Au lieu de ce coup, si Sud capture, on voit maintenant qu'il va avoir du mal à contrer le grenier de Nord.
On revient à la partie donc. Pour quelle raison le sud ne capture pas les graines Car après... Il ne pourra plus empêcher le grenier de, de Nord de rentrer en jeu. Il ne pourra plus jamais le contrer. On revient à la partie. Donc maintenant, le grenier de Nord va faire des points. On aura maintenant une belle avance. Alors ici, Sud se trompe. Il fallait jouer cette variante. Et là, on avait deux possibilités pour euh, Nord. Et les deux conduisaient à la nulle. Donc la première... Et Sud va récupérer toutes les graines pour obtenir la partie nulle. Et la deuxième variante. Sud récupère tous les points. On revient à la partie. Alors attention, parce que la capture ne fonctionne pas.
Et dans cette position, c'est Nord qui gagne. On revient à la partie. Et Nord gagne facilement. Voilà, on arrive à la fin de la partie. Une fois encore, l'amateur démontre sa maîtrise dans tous les compartiments du jeu. Je vous conseille de bien mémoriser la technique des finales de cette partie pour renforcer votre jeu, car un fort joueur de finale arrivera souvent à renverser une partie mal engagée. Allez, comme convenu, je vous montre comment changer les règles de capture. Donc ça se passe au menu principal. Vous cliquez sur les trois barres en haut à gauche. Et donc ici, vous pouvez changer le nombre maximum de trous capturables. Donc les règles à papa, c'est 5. Et pour la règle dont je vous ai parlé, euh, où l'on peut capturer les 6 trous, vous choisissez 6. Vous pouvez aussi régler la vitesse de distribution des graines sur rapide pour aller plus vite. Vous pouvez essayer ces règles contre l'ordinateur, mais n'oubliez pas de revenir en 5 trous capturables, c'est la norme officielle. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous rendre cette partie la plus claire possible, et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. A bientôt